Allah. السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آدر نيرايا ساداتك أستاذ مار Mominingal, Mominatagal, Sohrutukal. Allah Hinde, Mataya, and Graham Gundu Ningalidivereum Ilmuka Tavaran. Allah for the Modella, Amelgulum, Abuchi Maragat. Ranerate, Valera Anivadimaya, Karanatal. Eight to Boya would do everybody. I know in the Chucky session, Portagil. In an England, what he put it, she would have two money. Ethanum and Kerji one no, but she there never puts a man. Varicalam there never put a legulum, Prakatan Lomai. I'm going to Samayam Korea wrote in the mail, Mr. Potui. Alhamdulillah, Ningal, Namade, Prepatam, Hamad, the Sakafi, the Vadu, the Ningal, were the Idila. Nana were the Mandil, were the Nanit. Any Pulitaria Samayam, Inshallah, Sam Sadi, Nan, our Sani Pikum, Allah Subhanahu, Tara Namukum, Namukalam, Nedur Tunal Guna, Bahmana Buddha, Sayyid Ali, Bafaki, and Lada Kamala Namuda Sada to Kulkum. Alimingal, Mominingal, Sahai, Sahagari, Allah, Kairingulum, Lahu Kairum Barkatum, Tofi, Hum, Himmatum, Dirga, Aisum, Afiatum, Takuim, Bardi Pichir Maragatum. But Sudda Ramaman in the room in Nerkum and the Nelkana, E. Perivadis, and the Ariane Savage. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atidigale, Bohmani can. Namalodu Kalpichat Athidigal within the guard. Avera Bohmanikaram, Ankana Yuman Villa Hilum Allah Hulum Antinalum Shah Samulavaru, our Athidi Bohmanikaram, and then Bissal Law Ali Elam Masangulum Nambilek Katanavirna Athidigalan. 
അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ദിവസങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കൽ സൂടത്ത എന്തിനാണിത് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഈ മാസമാകുന്ന അതിഥിയെ നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കാനാണ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ചെന്ന അതിഥിയാണ് അതിനെ നോമ്പെടുത്ത് ബഹുമാനിക്കാനാണ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്ത എല്ലാ മാസവും ജനുവരി ഫെബ്രുവരി അല്ല അറബി മാസമാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അതേപോലെ ഈ അതിഥി നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയമാണ് മാസത്തിന്റെ അവസാനം അതുകൊണ്ട് മാസത്തിന്റെ അവസാനം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പതുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പതും നോമ്പെടുക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നല്ല ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് നല്ല റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന നിലക്കല്ലേ ഒരു അതിഥിയെ തിരിച്ചായി കണ്ടു പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങേ തലയും ഇങ്ങേ തലയും മാത്രം അങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയാൽ മതി മദ്യത്തിലും വേണ്ടേ ബഹുമാനം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് ചിലർ ബറാത്തിന്റെ അന്ന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു തർക്കത്തിനും അവകാശമില്ലല്ലോ എല്ലാ മാസവും പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്ത പിന്നെ ശാബാ മാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്ലാഹു നിങ്ങൾ നോമ്പെടുത്ത മാസാവുമ്പോ അത് പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പിന്നെ അവിടെ രണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടോ ഒറ്റ അഡ്രസ് മാത്രമാണോ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് രണ്ട് അഡ്രസ് ഒറ്റ അഡ്രസ് തന്നെ അവയെ മനസ്സിലാവും കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഞാൻ വയലിന് വരുമ്പോൾ വയലിന് വരുന്ന വകയിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഈ കൊയിലാണ്ടിയിൽ എൻ്റെ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയാപ്പണ്ട പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലക്കും കിട്ടും സംഗതി രണ്ടും കിട്ടുന്നത് ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ശാബാം പതിനഞ്ച് എല്ലാ മാസവും പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് അവന് പറാത്തായ വകയിൽ പ്രത്യേകം ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഒന്ന് പുതിയാപ്പിളി എൻ്റെ ഒപ്പയുമാണ് ഒന്ന് വേദ പറയാമെന്ന് മൂല്യമാണ് രണ്ട് അഡ്രസ്സ് എന്നുപോലെ രണ്ട് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഇതിലെ തർക്കോ ഇതിലെ ചർച്ച തന്നെ ഉള്ളു പണ്ഡിതന്മാരുടെ അന്ന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നുള്ളതിൽ ചർച്ച ഇല്ല അതെല്ലാവരും പറയുന്നു നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് പണ്ട് അതിനെ പറ്റി മസ് വില പറഞ്ഞ് നേരം പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഈ പുത്തനാശയക്കാര് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും മുടക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് രജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ അന്ന് നോമ്പെടുക്കൽ കാരണം എല്ലാ മാസവും ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തെട്ടും ഇരുപത്തൊമ്പതും മുപ്പതും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് അവന് രജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ പിന്നെ പറയേണ്ടില്ലോ അന്ന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഷാഫി ഏറ്റവും പ്രബലമായ കിതാബ് തുഹ്ഫാമുഖനിഹായ തുടങ്ങിയ കിതാബിലൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും സംശയിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല ആകെയിൽ ഒരു മാസമെങ്കിലും ഒരു ഇരുപത്തേഴ് നോമ്പെടുക്കുന്ന അതും കൂടി ഇല്ലാണ്ടാകണം എന്തെങ്കിലും ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാനല്ലേ പ്രചോദനം നൽകേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഖുറാനോദാത്തനും എൻ്റെ ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു യാസീനോദൻ അത് പോയിട്ട് മുടക്കാൻ നിൽക്കണം അന്നെങ്കിലും ഒരു യാസീനോദട്ടെ ഒരിക്കലും ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തവൻ ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ബാപ്പാൻ്റെ പേര് അത് മുടക്കാൻ നൽകണം സഹാബികളൊക്കെ ഏഴ് ദിവസം മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ഏഴ് ദിവസം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഏഴ് ദിവസം മയ്യത്തിന് കബറിൽ പ്രത്യേകം പരീക്ഷണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏഴ് ദിവസവും കബറിൽ ഇളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് സുന്നത്തായി കണക്കാക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സഹാബികൾ മാത്രമല്ല സഹാബികളുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ എന്റെ ഈ കാലം വരെ അത് തുടരുന്നു എന്ന് ഹിജറ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വഫാത്തായി പോയ ഇമാം സുയൂത്ത് അള്ളാഹു എന്നെ രേഖപ്പെടുത്താൻ അപ്പൊ സഹാബത്തിന്റെ കാലം മുതൽക്ക് തൊള്ളായിരത്തോളം കൊല്ലായിട്ട് മക്കയിലും മദീനയിലും തുടർന്നു വന്ന സുന്നത്താണ് മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ ഏഴ് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ അത് മുടക്കാനല്ലല്ലോ നടക്കേണ്ടത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാ അത് പരമാവധി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകുക അങ്ങനെയല്ലേ ഓർമ്മ പറഞ്ഞത് ഏത് ശരീരം ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ത് ഹൈറ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
അത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഹാജറാക്കപ്പെട്ട നിലക്ക് എത്തിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എല്ലാ നന്മയും എത്തിക്കുന്നു നന്മയുടെ പ്രതിഫലം എത്തിക്കുന്നു ഒരടുക്കടുമണി തൂക്ക നന്മ ചെയ്താൽ അത് എത്തിക്കുന്നു പഠിച്ചവന്റെ അടുക്കൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഏത് ഹൈറ് ചെയ്താലും ഒരാള് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ചതിൽ സന്തോഷിച്ചു അതൊരു ഹൈറാണ് ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ റബിയുല്ല പന്ത്രണ്ട് ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുത്തു അത് വേറൊരു ഹൈറാണ് ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലി അത് വേറൊരു ഹൈറാണ് ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മതി പറഞ്ഞു അത് വേറെ ഒരു ഹൈറാണ് ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അല്ല പറയുന്ന എല്ലാ ശരീരവും എത്തിക്കുന്ന ദിവസം ഏത് നല്ല കാര്യം ആ ശരീരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നു ലഭിക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ദിവസം അതേ സമയത്ത് ഒമാ അമിലത്ത് മിൻസു ഇൻ തവദ്ദു ലൗ അന്ന ബൈനഹ വ ബൈനഹു അമദം ബഈദ ഈദ് ശരീരം ഈദൊരു തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ തിന്മയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ ആ തിന്മയും ഞാനുമായി വളരെ അകലം പാലിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ അകന്നു നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായനെ എന്ന് തിന്മ ചെയ്തവൻ ചിന്തിക്കുന്ന ദിവസം സുഹൃത്തുക്കളെ ഏത് നന്മകളും ചെയ്യാനാണ് കൽപ്പന നിങ്ങൾ നന്മകൾ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അപ്പൊ നന്മകൾ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യണം നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ പട്ടാളക്കാർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഖുർആനോതുന്നു വലിയ ഹൈറാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എല്ലാ പട്ടാളക്കാരും സുബീന്റെ ശേഷം ഇരുന്ന് ഖുർആനോതണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആ എവിടെ ഓതിയാലും വളരെ നല്ലതാണ് ഈ കരിയാട് അവിടെ കടഞ്ഞി അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ചെറിയ കുട്ടി ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാഷ് പറഞ്ഞ് മരിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂടാനോ പാടില്ല അപ്പോ ഈ കുട്ടി ചോദിച്ചു എന്താണ് അത് റസൂൽ വാഹി സലഹരി സന്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓതിയിട്ടില്ല ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് പാപ്പ ഉപ്പാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു പാപ്പ ആ മരിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂടാനോ താൻ പാടില്ല എന്താ പറഞ്ഞ മാഷ് പറഞ്ഞു നീ റസൂൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അവ ഇസ്മായിലായി പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് കുട്ടീനോട് നീ നാളെ മാഷ് വന്നാൽ എല്ലാ കുട്ടികളും എത്തി മാഷ് എത്തിയാൽ മാഷോട് ചോദിക്കണം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കുറാൻ ഓതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ചോദിക്കണം റസൂൾ അങ്ങനെ ഓതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി പിറ്റേത് സ്കൂളിൽ പോയി മാഷ് വരുന്നോ കാത്ത് കുത്തിരിഞ്ഞു കുട്ടി മാഷ് സാറോ ചോദിക്കാനുണ്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കുറാൻ ഓതാൻ പറ്റുമോ ഇയാളൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ കുട്ടി റസൂൾ അങ്ങനെ ഓതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു മാഷ് കുടുങ്ങി ഇന്നലെ അയാൾ പറഞ്ഞാണല്ലോ റസൂർ തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു വിടുന്നു കുറാനോ താൻ പാടില്ല നീ അയാൾ പറഞ്ഞാണല്ലോ മാഷ് കുടുങ്ങി ഈ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മുമ്പ് കുടുങ്ങി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ മതം പറയുന്ന ചില ആൾക്കാർ അവർ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒന്നും ആലോചിക്കില്ല അവരെ സെറിലൊന്നും നമ്മൾ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല ഓതാൻ പാടില്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കക്കൂസ് നോതണ്ട അതുപോലെയുള്ള വൃത്തികെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓതണ്ട അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എവിടുന്ന് ഓതിയാലും ഒരക്ഷരത്തിന് പത്തരട്ടി പ്രതിഫലം കിട്ടും ഇന്ന സ്ഥലമൊന്നില്ല അപ്പൊ മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറാൻ ഓതി ആ ഫലം കിട്ടൂ എന്ന് ഉറപ്പാ ചിലരുണ്ട് മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് മാതൃഭൂമി അയച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുറാനോ താൻ പാടില്ല ുംഹമൂ 
ഖുർആൻ ഓദപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഓതുന്നില്ലെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ ാഹുവിന്റെ റഹമത്ത് ലഭിക്കും ഖുർആൻ ഓതുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും ഖുർആൻ ഓന്ന സദസ്സിലുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കും ഖുർആൻ ഓതുന്ന വീട്ടിൽ ലഭിക്കും ഖുർആൻ ഓന്ന നാട്ടിൽ ലഭിക്കും ഖുർആൻ ഓന്ന സൈന്യത്തിൽ ലഭിക്കും ഖുർആൻ എവിടെ ഓതുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്ത് ലഭിക്കും എത്രത്തോളം എന്നറിയോ സഹീൽ ബുഖാരിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് മുപ്പതോളം ആട്ടിനെ കൂലി വാങ്ങി എന്തേയിരുന്നു വിഷയം ഒരു നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവരാരും ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കണല്ലോ സൽക്കരിച്ചില്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ നാട്ടിലെ പ്രധാനിയായ മനുഷ്യന് വിഷം തീണ്ടി വിഷം തീണ്ടി അദ്ദേഹം ബോധമില്ല അത് വീണ് കിടക്കാണ് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തി വിഷമിറങ്ങുന്നില്ല മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ അവരോട് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഹൽമിങ്കം റാക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ മന്ത്രിക്കാനുണ്ടോ സഹാബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മന്ത്രിക്കും പക്ഷെ മന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം തരാത്ത നാട്ടുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മന്ത്രിക്കൂല നിങ്ങൾ എന്താ തരിക അങ്ങനെ ഒരു പറ്റം ആട്ടിനെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് തമ്മില് സന്ധ്യയായി കരാറായി പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സൂറത്ത് അലഹമുല്ലാമീൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ ബിസ്മിന്റെ ശേഷം ആദ്യമുള്ള ആയത്ത് കൊണ്ടാണ് പല സൂറത്തിനും പേര് പറയാത്തി സൂറത്ത് അലം നെഹ സൂറത്ത് സൂറത്ത് ബിസ്മിന്റെ ശേഷമുള്ള ആയത്ത് കൊണ്ടാണ് പല സൂറത്തിനും പേര് പറയാ അതുപോലെ ഫാത്തിയക്ക് ഒരു പേരാണ് അലഹമുല്ലാമീൻ സൂറത്ത് ബിസ്മിന്റെ ശേഷമുള്ള ആയത്ത് കൊണ്ട് പറയാം ഇത് കണ്ടിട്ട് ചിലരെന്തായി എന്നറിയോ ഇറങ്ങി ആ പ്രമുഖനായ നാട്ടുമൂപ്പൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ആട്ടിനെ കൊടുത്തു ആ ആട്ടിനെയും വാങ്ങി നബിനങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് നബിനങ്ങളോട് വിവരം പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ സാധനമാണ് അള്ളാന്റെ കിതാബ് മന്ത്രിച്ചിട്ട് വാങ്ങിയതിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ആട്ടിന്റെ മാംസം ഒരു കഷ്ണം എനിക്കും തരണം ഞാനും തിന്നും നബിതങ്ങളതാ ആവശ്യപ്പെട്ടു മന്ത്രിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതൊന്നും വാങ്ങിക്കൂടാന്നില്ല എന്നത് പഠിപ്പിക്കാനും കൂടി ആകാം സഹീഹുൽ ബുഹാരിനി ഹരീഫുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞതിനാണെന്നറിയോ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പറക്കത്ത് നോക്ക് നിങ്ങള് ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോ അതിന്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലാണ് വിഷമുള്ളത് ആ വിഷം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഓതുമ്പോ ആ ഓതുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഷമിറങ്ങി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറക്കത്ത് എത്രയാളും ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാകണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം തന്നെ സെഹ്റു റമദാനിറങ്ങിയ മാസം എന്നതല്ലേ ഞാൻ എന്റെ സൗഹൃത്തുക്കളോട് പറയട്ടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ സുന്നി ജമീത്തുൽ മുഅല്ലിമിന്റെ സുന്നി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തകർ പള്ളി മദ്രാസ കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തകർ അവരെല്ലാം വെറും കേവലം സംഘാടകരാകരുത് സംഘടിപ്പിക്കുക 
മൗലൂദ് സംഘടിപ്പിക്കാം മൗലൂദ് ഓതൂല റാത്തീബ് സംഘടിപ്പിക്കാം റാത്തീബ് ചൊല്ലൂല അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളും ഓതുന്നവനാകണം ഖുർആാനോത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഓതൂല അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ടെലിഫോണിന് കുഴിയെടുക്കുന്ന കുറെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ ടെലിഫോണിന്റെ കുഴി കുഴിക്കൽ അവർക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ കുഴിക്കാൻ കഴിയും അത്രയും വീതി കുറച്ചിട്ടുള്ള കുഴി അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ എല്ലപ്പോ ഇവര് കുഴിക്കൽ തന്നെയാണ് ഇവര് ഫോൺ ചെയ്യലില്ല എപ്പോഴും കുഴിക്കൽ തന്നെ കുഴിക്കൽ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യലില്ല ഫോൺ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഓരോരുത്തര് ഇതുപോലെ ചിലർ ഒരിപ്പോ സംഘടിപ്പിക്കൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്കില്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ അതിന് പോയിട്ട് എല്ലാരും ഇരുത്തു മൂപ്പരുവല്ലോ മോലൂദിന് എല്ലാരെയും വിളിക്ക് മൂപ്പരോല ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത് നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ ടെലിഫോണിന്റെ കുഴിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികളെ പോലെ നമ്മള് ഫോൺ വിളിക്കുകയും വേണം കുഴിക്കുകയും വേണം രണ്ടും വേണം ഓ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ എവിടെ ഓതുന്നുണ്ടോ ാണ് അത്ഭുതങ്ങളാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓതേണ്ട സമയമാണിത് ഷാബാനാണിത് റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്ന അതിഥിയെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മാസങ്ങളൊക്കെ അതിഥികളാണ് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെയാണ് നല്ല സുന്നത്ത് നോമ്പിലൂടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലൂടെ ഖുർആാനോത്തിലൂടെ സലാത്തിലൂടെ ദിക്കറിലൂടെ ധർമ്മത്തിലൂടെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ മഹത്തായ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങണം അത് മാത്രം പോരാ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു ആ കല്യാണത്തിന് ആളുകളൊക്കെ വരികയാണ് അതിഥികൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വന്നതിന്റെ ശേഷമല്ല വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പോയി കുളിച്ചു വൃത്തി നല്ല ഡ്രസ് ധരിച്ച് അത്രയൊക്കെ പെരട്ടി താടിയൊക്കെ വാർന്നിട്ട് ഇവരെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ മാന്യന്മാര് എന്നാല പറഞ്ഞേക്കുന്ന മാസങ്ങളൊക്കെ അതിഥികളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള അതിഥിയാണ് സയ്യിദ് സുഹൂർ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം ആ അതിഥി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് വൃത്തിയായി സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കണം എങ്ങനെയാ വൃത്തിയാകേണ്ടത് കുളിച്ചിട്ട് എവിടെയാ കുളിക്കേണ്ടത് കടലിലല്ല പുഴയിലല്ല കുളിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എവിടെയാ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അതിനെന്താ വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടണം ഏത് വെള്ളം കടലിലെ വെള്ളമല്ല പിന്നെയോ സുഹൃത്തുക്കളെ വെള്ളം കിട്ടേണ്ടത് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ആ യജമാനായ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ആ യജമാനായ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുകയും ഏത് ഭയം പാമ്പിനെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഭയമല്ല നരിപുലിയെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഭയമല്ല അക്രമിയെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഭയമല്ല ബാഹു അക്രമിയല്ല ക്രൂരനല്ല ദയാലുവായ രാജാവാണ് പിന്നെ ഏത് ഭയം നമ്മൾ ഉമ്മാനെ ഭയപ്പെടാറുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് കിടന്നെടുത്ത് നേരിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉമ്മ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നേരിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ബാപ്പാന ഭയപ്പെടലുണ്ട് എന്തേ അക്രമം പേടിച്ചിട്ടല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഭയമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഭയം എന്റെ ബാപ്പയെ ഞാൻ അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുമ്പോ ബാപ്പ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് വന്നു പോയോ ബാപ്പ കൽപ്പിച്ചത് ഒഴിഞ്ഞു പോയോ ബാപ്പ അതറിഞ്ഞാൽ ബാപ്പയുടെ മനസ്സിനെന്നോട് വിഷമം ഈ ഭയമുണ്ടല്ലോ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭയം ആ ഭയമാണ് യജമാനായ റബ്ബിനോടുള്ള ഭയം ആ റബ്ബിനെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഏറ്റവും നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് മോമിൻ വല്ലതീരാമനു അസത്തു ഹബല്ല ആ 
ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടൊരു ഭയം ആ ഭയവും സ്നേഹവുമുള്ള മനുഷ്യൻ ആയതമാനായ റബ്ബ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതിഥിയായ ഏറ്റവും വലിയ അതിഥിയായ റമദാൻ വരുമ്പോ ആ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഇന്ന് വരെ വന്നു പോയ തെറ്റിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു സൽക്കർമ്മം കഴുക്കുറഞ്ഞു പോയതിന് മനസ്സിന് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു എനിക്ക് വെള്ളം തന്നവൻ തരുന്നവൻ ഓക്സിജൻ തന്നവൻ തരുന്നവൻ എനിക്ക് കാണാൻ കണ്ണു തന്നു റബ്ബ് സുബഹാനല്ലാ ആ കണ്ണിൽ വെള്ളം തന്നു ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തിൽ ഏത് സൂറത്തിൽ അവനെ എല്ലാരും രാത്രി ഓതണം മകരിബിന്റെയും ഉറങ്ങുന്നതിന്റെയും അടക്ക് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് തബാനക്ക സൂറത്തോതണം തബാറക്ക സൂറത്തോതിയാൽ ദിവസോതണം തബാനക്ക സൂറത്തോതിയാൽ ഖബറിൽ അതാബ് ഉണ്ടാവില്ല കിടക്കണ്ടേ നമ്മള് ഖബറിൽ എത്ര ആളുകളാണ് കബറ് കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെയും കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കണേ ഞങ്ങൾക്കും കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കണേ പേർക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ കറണ്ട് ഇല്ല ഫേന് കറങ്ങൂല എ സി വർക്കില്ല ബേജാറായി അല്ലാത്ത ബേജാറ് എങ്ങനെയാ ഉറങ്ങുക എങ്ങനെയാ കിടക്കുക ഇയാളെ വിഷമൊന്നും നോക്കണ്ട എന്നാൽ ഫേനുമില്ല എ സിയുമില്ല ഒരു ദ്വാരവുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള കബറിൽ കിടക്കണ്ടേ കൊല്ലങ്ങളോളം ആ കബറിലേക്ക് സമ്പാദിക്കണ്ടേ ആ കബറിൽ സുഖമായി കിടക്കണ്ടേ ധാരാളം ഓദിക്കോ തബാരക്ക സൂറത്ത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഓദിക്കോ തിൽക്കൽ മുഞ്ചിയത്ത് തുഞ്ചീഹിമിൻ ഖബർ ഖബറിലെ അതാബ് രക്ഷിക്കുന്ന സൂറത്താണത് നരകത്തിലെ അതാബിൽ തടയുന്ന സൂറത്താണത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനാൽ മാനിയ എന്ന പേര് വന്നത് ജനങ്ങളോട് പറയൂ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറ നിങ്ങക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കിണറുകളിലൊക്കെയുള്ള വെള്ളമുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് അള്ളാഹു തേല വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞാ നിങ്ങളെ വെള്ളം വറ്റി പോയാൽ നല്ല ശുദ്ധ ജലം കൊണ്ടുവരുന്നവനാരാണ് അള്ളാഹ് വെള്ളം വറ്റിച്ചാൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നവനാരാണ് ഈ ആഹത്ത് ഓദിക്കഴിഞ്ഞാൽ തബാറക്ക ഓതുന്ന മോമിനീങ്ങളെ ഉടനെ നിങ്ങൾ പറയണേ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അള്ളാഹു വെള്ളം കൊണ്ടുവരും വേറെ ആർക്കും കഴിയൂല സമ്മതിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഈ ആയത്തിന് ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചപ്പോ ഒരു ധിക്കാരിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയാൽ പടനയും കൈക്കോട്ടും വെള്ളം കൊണ്ടുവരും പടനയും കൈക്കോട്ടും കൊണ്ടുപോയി കിട്ടുക പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോ കണ്ണിലെ വെള്ളം അങ്ങ് പറ്റിപ്പോയി കൊണ്ടുപാടോ കൈക്കോട്ട് കൊണ്ടും പടന്ന കൊണ്ടും നിന്റെ കണ്ണിലെ വെള്ളം നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് വെള്ളം വറ്റിയാല് പടനയും കൈക്കോട്ടും വികാസം വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കണ്ണിലെ വെള്ളം അങ്ങ് വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി നിനക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ ആ കണ്ണ് പടച്ചു തന്ന റബ്ബ് കാത് പടച്ചു തന്ന റബ്ബ് നാവ് പടച്ചു തന്ന റബ്ബ് സംസാരശേഷി തന്ന റബ്ബ് പല്ലും എല്ലും തോലും മാംസവും മജ്ജയും കരളും കിഡ്നിയും 
എല്ലാവർക്കും തന്ന റബ്ബ് എല്ലാം എല്ലാം തന്ന റബ്ബ് നമ്മൾ പരസ്പരം മുഖത്ത് നോക്കുന്നു നമ്മൾ പരസ്പരം കൈ കാണുന്നു കുഴപ്പമില്ല നല്ല തോലുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ തോല് ഇതൊരു കവറാണല്ലോ ആ കവറിന്റെ കളർ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വെള്ളയായാൽ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അവിടെ ഒരു ചൊറിയും ചെറുങ്ങുമായാൽ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നീയും ഞാനും പ്രയാസപ്പെട്ടില്ലേ അല്ല തന്നെ അമ്മത്തിലുണ്ടോ അറ്റം അതുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നു ആ റബ്ബ് തന്ന സമയം വെറുതെ കളഞ്ഞാൽ ആ റബ്ബ് തന്ന സമ്പത്ത് അനാവശ്യത്തിന് ചെലവഴിച്ചാൽ ആ റബ്ബ് തന്ന ആയുസ് അനാവശ്യത്തിന് ചെലവഴിച്ചാൽ ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും അതാണ് റബ്ബിനോട് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയം ആ റബ്ബിലൂടെ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും ആ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ ഭയമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭയം ആ ഭയമുള്ളവർ അവരാണ് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നവർ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാപ്പ് ലഭിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടവർ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഭയത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും നിമിത്തമായി നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചാടി ചാടി ഇറങ്ങണം വെള്ളം ആ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് കഴുകേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരം കഴുകേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സ് കഴുകേണ്ടത് ആ റബ്ബർ ക്രൂരനല്ല ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയാൽ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണ് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഖേദിച്ചാൽ നീ കബൂൽ ചെയ്യുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് തെറ്റ് ചെയ്തവർ നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ആ വിട്ടുവീഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള അടിമകൾ ഞങ്ങളാണ് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ തോപ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് തെറ്റുകൾ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങളെ ആദരിച്ചവർ ഞങ്ങളെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചവർ ആര് എവിടെ മരിച്ചു പോയവരുണ്ടോ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ മാപ്പാ സമയത്തും ആർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഒരു കൈയിന്റെ മേലെ മറ്റേ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മോന്തായം കൂട്ടുന്ന ഈ വെപ്പുണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടുന്ന് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കൈ വെക്കേണ്ടത് ഉയർത്തിയിട്ടാണ് അതാണ് അതിന്റെ സുന്നത്ത് പക്ഷെ നബിതങ്ങൾ പറയാണെങ്കിൽ ഈ കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് കൈ നീട്ടിയിട്ട് അള്ളഹാനോട് ആറബ്ബി പറഞ്ഞു വരക്കുന്ന ഒരാള് വലിയ ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വലിയൊരു മഹാനായിരുന്നു സഹിലുത്തു സ്ഥരീ മഹാനവറുകൾ കാലത്ത് ഭരണാധികാരിയാണ് രോഗമായി ഏത് ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടും രോഗം മാറുന്നില്ല ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഒരു ദ്വാക്കുത്തരുള്ള ഒരാളെ വിളിച്ചോണ്ട് ഒന്ന് ദ്വാരപ്പിക്കാറപ്പിക്കാറപ്പിക്കാറപ്പിക്കാറ പണ്ടേ പണ്ട് പണ്ടേ മനസ്സിലാക്കി ദ്വാക്കുത്തരുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുത്തലാരും തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയും ഒന്നും ആകാൻ പാടില്ലല്ലോ ഭരണാധികാരി വിളിച്ചാൽ പോലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചാൽ പോലെ അത്രയും പോലെ കോടതി ഇത് നോട്ടീസ് തന്നാൽ പോലെ അത്രയും പോലെ പോണല്ലോ പോയിട്ടുള്ള പോലെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കൊടുക്കണം അത് വേറെ വിളിച്ചാൽ പോണം 
അങ്ങനെ പോയി അമൃതിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു നോക്കുമ്പോ ഇയാൾ രോഗമായിട്ട് കിടപ്പാണ് അനക്കാൻ അനങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരന്നാൽ ഉത്തരം കിട്ടൂല അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാര് അവര് ഏത് കൊലകൊമ്പനാണെങ്കിലും പറയേണ്ടി അങ്ങ് പറയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേറെന്നാൽ ഉത്തരം കിട്ടൂല അതിന്റെ ഒരുപാട് നിരപരാധികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് അവരെ ജയിലിൽ കെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് വരുന്നു തരുന്നു ഉടനെ തന്നെ അതാ രാജാവ് തോപ ചെയ്യുന്നു ഭരണാധികാരി തോപ ചെയ്യുന്നു തോപയുടെ നിബന്ധനയാണല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റ് നിർത്തി വെക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ചിലരുണ്ട് എനിക്കൊരു കല്യാണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ദ്വാരക്കണം അല്ലെ തങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം ശരി ഈ കല്യാണത്തിന് ഒന്ന് നിക്കാഹ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവന്റെ കയ്യിന്റെ മോളിൽ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ഈ മോതിരം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ദ്വാരക്കുന്ന അള്ളാ പടച്ചോനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആറാം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പടച്ചോനെ തരണോ എന്നാണ് അള്ള കൊടുക്കോ ഈ ഉസ്താദിനോട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം തരണം ഓ സഹോദരന്മാരെ ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം തോപ ശരിയാകണോ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അതേ ഭരണാധികാരി ഉടനെ തന്നെ തോപ ചെയ്യുന്നു തുടക്കം എങ്ങനെയാ തോപ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ മുഴുവനും വിട്ടയച്ചു നിരപരാധികളെ വിട്ടയച്ചു മനസ്സറിഞ്ഞ് തോപ ചെയ്തോ സഹലുത്തു സ്ഥരി ഹൃദയ അള്ളാഹു കൈകേർത്തി ഒരറ്റ ദ്വായിലാഹി എന്റെ ഇലാഹായ നിന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ദോഷവും അതിന്റെ ന്യൂനതയും അതിന്റെ നിന്ദയും നീ ആ ഭരണാധികാരിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാജാവല്ലേ അതുപോലെ നിന്നെ അനുസരിച്ചാലുള്ള ഇസ്സത്തും കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് നീ തൂപയാകുന്ന വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് മനസ്സൊന്ന് അണിയിച്ചല്ലോ മനസ്സ് നന്നാക്കിയല്ലോ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യവശമായ ശരീരത്തിന് ആഫിയത്ത് കൊടുത്ത് നീ ഒന്ന് അണിയിക്കണേ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അമൃതുല്ല ഇത് ആരോഗ്യത്തോടെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു രോഗം മാറിപ്പോയി അമൃതുനല്ല ഇത് ഉടനെ തന്നെ ഉത്തരവിട്ടു ഈ പണ്ഡിതന് ധാരാളം സ്വർണം കൊടുക്കണം വെള്ളി കൊടുക്കണം സമ്മാനം കൊടുക്കണം സ്വർണവും സമ്മാനം ഒക്കെ ആയി വരുമ്പോ മഹാനായ സഹലുത്തു സ്ഥലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട സ്ഥലമേലേക്കും മുപ്പര് പോവാണ് പോകുമ്പോ കൂടെ ഒരു ശിഷ്യനുണ്ട് ഒരു മുരീതുണ്ട് ഈ ശിഷ്യന്റെ ഉസ്താദെ നമ്മക്ക് ഹതിയെ കിട്ടിയതല്ലേ ഇങ്ങ് വാങ്ങിച്ചൂടെ നമ്മളെ കടമ്പ് കിട്ടിക്കൂടെ അപ്പോഴാണ് സഹലുത്തു സ്ഥലി ഹൃദയ ഭാവന പറഞ്ഞു മുന്നൂറ് നീ ഇങ്ങനെ ദുന്യാവിന്റെ ആളാണെങ്കിൽ നോക്കടോ നോക്കടോ നോക്കിയതെങ്ങോട്ടാണ് മരുഭൂമിയിലേക്കാണ് പർവ്വതത്തിലേക്കാണ് മരുഭൂമി നിറയെ മുത്തുകളാണ് മലയാണെങ്കിലോ സ്വർണമാണ് ഈ സ്വർണവും മുത്തും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് അള്ളാഹു തേല ഇതേ നിലക്കൊരാളെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാള് പിന്നെ ഇയാളുടെ ഈ സമ്മാനവും നോക്കി നടക്കണോ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു ചിലരുടെ കൂടെയാണ് ആരെ കൂടെയാണ് ഒരായത്തിൽ കാണാം ഇന്ന സ്വാബിരീൻ അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നല്ല ക്ഷമ വേണം സുബി നിസ്കരിക്കാൻ എന്റെ യുവാക്കളെ മറ്റു പലരും കള്ളുകുടിക്കുമ്പോ നല്ല ക്ഷമ വേണം കള്ളുകുടിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ മറ്റു പലരും പലിശ ഏർപ്പാട് നടത്തുമ്പോ പലിശ ഏർപ്പാടുമായി ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്ഷമ വേണം വേറെ പലരും ആരിമീങ്ങളെ ദൈവത്ത് പറയുമ്പോ അതിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമ വേണം വേറെ പലരും തങ്ങന്മാരെ കുറ്റം പറയുമ്പോ പറയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ പലരും മോമിനീങ്ങളെ ദൈവത്ത് പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോരണമെങ്കിലും അതിനെ എതിർക്കണമെങ്കിലും ക്ഷമ വേണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ രംഗത്തും ക്ഷമ വേണം 
അത് എന്റെ ഉമ്മമാരെ സ്വന്തം മക്കൾ മരിച്ചാലും നെഞ്ഞത്തടി ചൂടാ തല തുറന്നിട്ട് കൂടാ കുപ്പായം കീറിക്കൂടാ അതേ ക്ഷമ വേണം ക്ഷമയുള്ളവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാ കുറഞ്ഞ കാലം ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ജീവിക്കാനുള്ള ക്ഷമ വേണം തെറ്റിലേക്ക് കടക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ക്ഷമ വേണം ആ ക്ഷമയുണ്ടോ അവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാ വേറൊരായത്തിൽ അല്ല പറയുന്നു ഇന്ന ലോഹം അള്ളാഹു തയാല മുത്തക്കീങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് ഹറാമ് ചെയ്യുന്നില്ല ഉജൂബ് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നു നോമ്പെടുക്കുന്നു ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നു കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നു അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നു പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു ഒരിക്കലും സ്വന്തം ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ല ചീത്ത പറയുന്നു ചീത്ത വിളിക്കുന്നില്ല അവളെ ബാപ്പാനെയോ ഉമ്മാനെയോ ആങ്ങളെയോ അമ്മാമനെയോ ആരെയും അവളെ മുന്നിൽ നിന്ന് കുറ്റം പറയുന്നില്ല കുറ്റമുണ്ടെങ്കിലും പറയുന്നില്ല നല്ല ക്ഷമ വേണം ഇനി ഭാര്യ തന്നെ നമ്മളോട് കത്തിക്കയറിയാൽ അതേപോലെ തിരിച്ച് കത്തിക്കയറുന്നില്ല രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ഒരാൾ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തലാക്കിയില്ലേ ഞാൻ തലാക്കിയില്ലേ തലാക്കുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ അവൻ മൂന്നും പോയി ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മോളെ കൊണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു പുയ്യാപ്പൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇപ്പൊ അടുത്ത എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യാ ഓരോരോ മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ ജാഹിര്യങ്ങളായി എന്താ ചെയ്യാ ചിലര് ധാരണ എന്താറിയോ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് നിക്കാഹി ചിതാ ഭാര്യ പോലെ ഒരാണ് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഭാര്യ പിടിച്ചിട്ട് ഉറപ്പിയല്ലേ ഒരു ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് കായിതാണോ എന്റെ ഭാര്യ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വെറുതെ വിടും അപ്പൊ എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാല് ദേഷ്യം പിടിക്കാണ്ടല്ലേ ആർക്കും തലാക്കിയുണ്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കാണ്ട് ആർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ എന്നിട്ട് ആരോ തലാക്കി ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തലാക്കങ്ങ് പോവും തലാക്കുവായിരിക്കില്ല അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഭാര്യ പറഞ്ഞത് അത്രയും മനുഷ്യൻ ചൂടാക്കുന്ന വർത്താനായിരിക്കും ചിലപ്പോ ചില പെണ്ണു അങ്ങനത്തെ ചില വർത്താനം നിങ്ങൾ കൊയിലാട്ടി ഭാഗത്തും അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുകൾ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ദേഷ്യം പിടിക്കരുത് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം നല്ല ക്ഷമ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് സൂക്ഷ്മത വേണം സൂക്ഷിക്കൽ വേണം തെക്കുവ ഇവിടെയാണ് മനസ്സാണ് ആദ്യം തെക്കുവ വേണ്ടത് അഹങ്കാരം പാടില്ല ഞാൻ തെർക്കേടില്ല എന്നൊരു ധാരണ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന ചിന്ത പാടില്ല ആരോടും അസൂയ പാടില്ല അല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞവനാണെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞവനാണെങ്കിലും വൈരാഗ്യം പാടില്ല എല്ലാരും നന്നാകണം എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞവനും നന്നാകണം എന്നെ എതിർത്തവനും നന്നാകണം എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞവനും നന്നാകണം നല്ല മനസ്സ് വേണം അപ്പോഴാണ് ഇവിടെയാണ് അങ്ങനല്ലേ തെക്കുവുള്ള മഹാന്മാര് പറയാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹദർ വൈഹി റതി അള്ളാഹുനു ഷാഫിമാമിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചൊരു മഹാനായ വലിയ മുപ്പര വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു കള്ളം കയറി രാത്രിയാ കള്ളം കയറി ഒട്ടാകെ തെരഞ്ഞു നോക്കി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കള്ളം വെറുതെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ മൂപ്പര് വിളിച്ച് മൂപ്പര് കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തിരയെ നോക്കും ഒന്നുമില്ല ഇറങ്ങാൻ പോകും മൂപ്പര് വിളിച്ച് മോനെ പോല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലേ മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യ് അവിടെ എന്റെ ബക്കറ്റും കയറും വെള്ളവും ഉണ്ട് അവിടെ കിണറ്റിൽ വേഗം ഓതോ എടുത്തിട്ട് നിസ്കരിച്ചാളാ ഒക്കെ ഈ ഫോണാ നീ ഇപ്പൊ ഈ പലശക്കം എവിടെയും പോകണ്ട ഇനി എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവസ്ഥ ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ചോ നാളെ നേരം വെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരും എന്റെ വീട്ടിലോളം അതിനെ വെറുതെ പോകണ്ട നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ മഹാന്മാരെ ഒരു മനസ്സ് നോക്കുന്നു നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇവനെ കള്ളം അരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ പോയി ഇറങ്ങി പോയി നമ്മക്ക് അവനെ പിടിച്ചൊന്ന് തല്ലാൻ കിട്ടിയില്ല എന്നാ ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂ പടച്ചവനെ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെങ്കിലും കാല് തടഞ്ഞു വീണ്ടെങ്കിലും സിറാജിലേക്ക് നൂറ് റുപ്പ് എടുക്കാനൊന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ കൽഫാനിലേക്ക് എടുത്തേക്ക് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഹാല് അതേ സമയത്ത് മഹാന്മാരുടെ മനസ്സ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കള്ളനോട് പറയാൻ കുട്ടികളുടെ നാളെ എന്തോ വെറും തന്നെ പൊരക്കോ എന്റെ വെറുതെ വണങ്ങി പോകണ്ട ഇവനെന്ത് ചെയ്തു അറി
അതങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് കൊടുത്തു കള്ളനെ കിട്ടിയപ്പോ വിറച്ചിട്ട് വിറച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്റെ വൈ തെറ്റി പോയി തങ്ങളെ എന്റെ വൈ തെറ്റി പോയി എന്റെ വൈ തെറ്റി പോയി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കട്ട് കക്കാൻ പോയാലും ധാരാളം സമ്പാദിക്കാതെ പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ എടുത്ത് കൂടിയപ്പോ മനസ്സിലായി ഒരൊറ്റ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞാൻ അള്ളാക്ക് നിസ്കരിച്ചപ്പോ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടി നല്ല നല്ല കർമ്മം ചെയ്ത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പോയി ഇനി ഞാൻ കക്കാൻ പോകുന്ന പരിപാടില്ല ഞാൻ ഇനി ധാരാളം നിസ്കരിക്കും ഞാൻ ധാരാളം അമല് ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന് എങ്ങനെയും തരാൻ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പോയി അഹമ്മദ് ബിൻഹുന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് അവൻ നന്നായത് നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കണം ചില ആളുകളുണ്ട് പലേതിനും ശർക്കൃത്യമായിട്ട് ജമാത്തിനുണ്ടാവും ഓരോറ്റ ദിവസം ഈ കുറുഹാൻ ഓതാത്ത ഉണ്ടാവില്ല അധികൃതമില്ലാത്ത ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാറ്റും റെഡി ആയിരിക്കും പക്ഷേ സ്വഭാവം അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റൂല ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ കടുകെടുത്ത സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവും റസൂലും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല സ്വഭാവം ഉള്ളവരെ വൈരാഗ്യമില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ വിശാലമായ മനസ്സ് ആ മനസ്സോടുകൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ല കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ എടുക്കണം നിസ്കാരം കവാക്കരുത് നോമ്പൊഴിക്കരുത് ഹജ്ജ് ചെയ്യണം കാത്തു കൊടുക്കണം എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മ ബാപ്പയെ നന്നായി പരിഗണിക്കണം ബാപ്പ ഉമ്മയെ അനുസരിക്കണം ബാപ്പ ഉമ്മാന തള്ളരുത് അവരോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കരുത് സ്വന്തം ഭാര്യയെ തല്ലാൻ പോകരുത് ചീത്ത പറയാൻ പോകരുത് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കരുത് സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ ടെലിഫോൺ എടുത്ത് വിളിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞാലും പരസ്യമായി പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അറിയാത്ത രഹസ്യമില്ല കേട്ടോ ഭാര്യ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അല്ല അറിയാത്ത രഹസ്യമില്ല കേട്ടോ കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ പടച്ചറപ്പറിയാതിരിക്കൂല ആ റബ്ബന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും പറയുന്നു എന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ തെക്കുവയോടുകൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ല എന്നെ ക്ഷിക്കുന്നു എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇസാന് നന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരെ കൂടെയാണ് അള്ളാ അള്ള ഒരാളെ കൂടെയാണെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാ അള്ള കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ഒരു റൂം താമസിക്കുന്നു ഒന്നും അല്ല പിന്നെ പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ അയാളോട് കളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കോടതി അയാളെ കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി അയാളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അള്ള കൂടെയാണ് തന്നെ അള്ളാന്റെ സഹായം ഉണ്ട് അള്ളാന്റെ സഹായത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കാത്ത കാര്യമുണ്ടോ അതാ ചോദിച്ചത് ഈ പൊന്നിന്റെ മലയും അതുപോലെ മരുഭൂമി നിറയെ മുത്തും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ സഹൃത്തു സ്ഥലം ചോദിച്ചത് അതാ ഈ മോനെ അള്ളാഹു ഒരുത്തന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് ഭരണാധികാരി പൈസ നോക്കി നടക്കേണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആ സംഭവം പറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുന്ന മനസ്ഥിതി വേണം ഈ മഹാൻ ദുരാ ചെയ്താലും ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി തെറ്റിൽ നിന്ന് മോചിതനാകണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ വിട്ടയച്ചത് അപ്പൊ നമ്മളെന്ത് വേണം നമ്മളിനിയിപ്പോ റമദാനാണ് ധാരാളം ദ്വാ നടത്തും നടത്തണം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ദ്വാകൾക്കെല്ലാം ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ പറാത്തിരാവ് വരുന്നു ദ്വാക്ക് വളരെ ഇജാബത്തുള്ള രാത്രിയാണ് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടാ നമ്മൾ തോപ ചെയ്യണം ഈ ഭരണാധികാരി നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ച് ആത്മാവിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതിഥിയായ റമലാനിനെ സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങണം ഇതാണ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും കാര്യമായി ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് റമലാനിങ്ങായാലോ അതൊരു വല്ലാത്ത മാസം 
ദിവസം വല്ലാത്ത രാത്രി വല്ലാത്ത പകലീസിൽ പകലി വളരെ ബഹുമാനമുള്ള പകലി അതിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ള രാത്രി ആ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കണം നോമ്പ് വേറെ ഒരൊറ്റ വിഭാഗത്ത് പോലെയുമല്ല വേറെ വിഭാഗത്തൊക്കെയും അള്ളാക്ക് തന്നെ പക്ഷേ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് മാത്രം വല്ല പറഞ്ഞു അത് എനിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രതിഫലം കൊടുക്കും കാരണം വേറൊരൊറ്റ വിഭാഗത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾ ആ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാലോ ഒരാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ക്യാമറ പിടിക്കാലോ ഒരാൾ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നു ക്യാമറ പിടിക്കാലോ ഒരാൾ വേദ പറയുന്നു ക്യാമറ പിടിക്കാലോ ഖുറാൻ വന്നു ക്യാമറ പിടിക്കാലോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നോമ്പെടുക്കുന്ന ക്യാമറ പിടിച്ചു ഒരാൾ നോമ്പെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒരു നോമ്പെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ അർഹം കൊണ്ട് അത് അല്ലയും അയാൾ മാത്രം തമ്മിൽ മാത്രമുള്ള ബന്ധമാണ് ആ മഹത്തായ നോമ്പ് അത് കൃത്യമായി എടുക്കണം തറാവി ഇരുപത് രക്കയത്ത് തന്നെ അള്ളാഹ് റസൂലും സഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ചത് പോലെ നിസ്കരിക്കണം പിന്നെ അവിടെ അത് വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ പോയത് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് തെങ്ങിന് തെങ്ങ് പോലെ നല്ലോണം തേങ്ങ ഉണ്ടാകാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള പോലെ നല്ല വെട്ടി അങ്ങട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയാ സുബാനല്ല പിന്നെ തെങ്ങ് തേങ്ങ ഉണ്ടാവും അതിന് ഓല ഇവിടെ മടലിന്ന് ഓല അതെന്താ പറയാ വേറൊരു കൂട്ടറുണ്ട് മുജാഹിദീങ്ങൾ ദീനോട് ശത്രു ചെയ്താലും കാതിയാനി ചെയ്താലും തബ്ലീകാരം ചെയ്താലും ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരൻ ചെയ്താലും അള്ളാഹിന്റെ ദീന് മുഴുവൻ മാറ്റി മറിച്ചാലും അവരോട് ഒരു വെറുപ്പില്ല അവരൊരു മഹാസങ്കട അവരെ കാര്യം മഹാസങ്കടാണ് നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരാള് അയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കല്യാണം പറയണം അയാളോട് ഏ ഞാൻ പറയൂല ഉദാഹരണാണ് അയാളോ അയാള് ഞാൻ എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒരു തെങ്ങിന്റെ തൈ അവിടെ കുഴിച്ചിട്ട് വളർത്തി അതിങ്ങനെ വളർന്ന് വരുമ്പോ അയാളെ പശുവിനെ കഴിച്ചങ്ങ് വിട്ട് സുബാനുള്ള എന്റെ തെങ്ങിന്റെ തൈയില് ഓല അങ്ങനെ തന്നെ തിന്നിട്ട് ഈ തെങ്ങിന്റെ തൈ ഒന്നും എല്ലാം ഉണ്ടായി പോയി അയാളോട് കല്യാണം പറയില്ല അയാൾ പൊരക്കന്നെ പോല എന്തൊരു ബെർപ്പാ ഇയാൾ ഒരു തെങ്ങിന്റെ ഓല തിന്നു പോയപ്പോ ഈ എന്തൊരു ബെർപ്പാ അറിയോ അതേ സമയം തെറാവിഹിൽ നിന്ന് ഒരോലിയൊന്നല്ല പന്ത്രണ്ട് റക്കേത്താ തിന്നത് പന്ത്രണ്ട് രക്കാത്ത ഒരു വെറുപ്പില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ ദീന് നമുക്ക് ഒരു ബലയില്ല നമുക്ക് ബലുള്ളത് നമ്മളെ ഓലക്ക് നമ്മളെ മട്ടലിന് നമ്മളെ അതുപോലെ തന്നെ കൊതുമ്പില്ല നമ്മളെ ബല അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് ബലണ്ടോ എന്നാ അള്ളാഹിന്റെ ദീന് വെട്ടിമുറിക്കുന്നവനോട് വെറുപ്പുണ്ടോ ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളോട് കൈകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്നവർ അതേ കൈകൊണ്ടുള്ള സമരാണ് പുസ്തകം എഴുതുക ലേഖനം എഴുതുക അതുപോലെ സുന്നത്തി ജമാത്തിന് വേണ്ടി കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം സർക്കാർ ചെയ്യാ അതൊക്കെ കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ നാവ് കൊണ്ട് സമരം ചെയ്ത മൂമിനാണ് സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളെ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ അത് തെറ്റാടെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അത് നാവ് കൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്തവനും ഒരു മൂമിനാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യ എങ്ങനെയാണ് അവൻ എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂല അവൻ വിളിച്ചാ ഞാൻ പോവൂല അവനെ ഞാൻ വിളിക്കൂല അവനുമായി എനിക്ക് ബന്ധമില്ല മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള സമരം അത് ചെയ്തവനും ഒരു മൂമിനാണ് അതും ഇല്ലെങ്കിലോ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള വെറുപ്പും ഇല്ലെങ്കിലോ അവന്റെ കടുമണി തൂക്കം ഇമാനില്ല മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കൊണ്ട് പറയട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുറുക പിടിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹിന്റെ ദീന് വെട്ടി മുറിക്കുന്നവരോട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതാ വെറുപ്പ് വേണം അവർ അറിവില്ലാതെ പെട്ടു പോയവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തവരെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അഥവാ രോഗികളാണെങ്കിൽ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കണമല്ലോ അതെ 
അതേ സമയത്ത് രോഗാണുക്കളാണെങ്കിലോ രോഗാണുക്കൾ തന്നെ മൗലൈമാരാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗണ്ടാക്കുന്നവര് രോഗാണുക്കൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ രോഗാണുവുമായി ബന്ധം തീരേ വേണ്ട നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മുറുകപ്പെടുത്തി ജീവിക്കണം ും ും പാവപ്പെട്ടവരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കണം അതെല്ലാം പ്രതിഫലമുള്ള അമലാണ് തെറ്റി ചെയ്തവൻ കൈകടിക്കുന്ന സമയമാണ് റബ്ബിന്റെ കോടതി അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാതെ പരമാവധി സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കണം ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു കണ്ണട വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ണട ഇല്ലെങ്കിലും കാണുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാണൂല എന്താണ് ഇത് അറിയിക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണിൽ എനിക്ക് അധികാരമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ കൊയിലാണ്ടിയിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ചോളം വർഷങ്ങൾക്ക് റാത്തീബ് ഹാനയിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് താടി ശരിക്കും മുളച്ചിരുന്നില്ല അതിന്റെ ശേഷം താടിയും മീശയും ഒക്കെ മുളച്ചു കറുത്ത താടിയും മീശയും ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴോ വെളുത്തു പോയില്ലേ അതിന്റെ കളറ് നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായില്ല ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്തവനല്ലേ ഞാൻ ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവനല്ലേ ഞാൻ എന്റെ മരണം എവിടെ വെച്ചാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എത്ര ദിവസം ജീവിതമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റ് എനിക്കറിയില്ല ബാഹുവേദിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തോട് ദീർഘായുസ് തരണേ അള്ളാ മരിച്ചു പോകണ്ടേ നമുക്ക് മരിച്ചാൽ പിന്നെ കണ്ണട മാറ്റി വെച്ചു മോതിരം മൂരി വെച്ചു സ്വർണാഭരണം മൂരി വെച്ചു സ്ത്രീകളെ ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഊരി വെച്ചു കണ്ണ കൊണ്ട് ഹറാബ് നോക്കിയോ തോപ ചെയ്ത് പൊറുപ്പിച്ചില്ലേ നീ നിന്റെയും എന്റെയും കണ്ണിന്റെ മേലെ പരുത്തി വെച്ചു പോയി കാതിലും പരുത്തി വെച്ചു പോയി ഹറാബ് പിടിച്ച കൈവിരലുകൾക്കിടയിൽ പരുത്തി വെച്ചു പോയി ിലേക്ക് നടന്ന കാൽവിരലുകൾക്കിടയിൽ പരുത്തി വെച്ചു പോയി കുളിപ്പിച്ച് പരുത്തി വെച്ച് കഫം ചെയ്ത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു സ്വന്തം പോകാൻ വൃത്തിയുള്ള കാറ് നിന്ന് പോയി പൈത്തു കട്ടിയിലോ സ്റ്റച്ചറിലോ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോയി അതാ വീട്ടില് വന്നാൽ ഫാനില്ലാതെ എ സി ഇല്ലാതെ കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ ദ്വാരം പോലും ഇല്ലാത്ത കബറിൽ ഇടുങ്ങിയ കബറിൽ വെച്ച് ആളുകൾ തിരിച്ചു പോയി 
ഉമ്മമാരെ കാരുടവന്മാരെ പലരും പലരും അതു കേട്ട് കരയുന്നവരുണ്ട് പലരും അതിന്റെ സദസ്സിൽ ദ്വാസിൽ പൊട്ടിക്കരയുന്നവരുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ടവന് കരച്ചിലും വരുന്നില്ലല്ലോ മനസ്സ് അതാ കറുത്തിരുണ്ട് പോയി കരിങ്കല്ല് നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുവെന്ന് കേട്ടപ്പോ കല്ലുകൾ പൊട്ടി പൊട്ടി വെള്ളമലിപ്പിച്ചു പോയി പോയി അതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ കൽബ് കറുത്തു പോയി ഉറച്ചു പോയി എത്ര പറാത്ത് എത്ര ലൈലത്തിൽ കത് എത്ര റമദാൻ എത്ര പുണ്യതിലും എത്ര സദസ് നമ്മുടെ കൽബൊന്ന് പൊട്ടുന്നില്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് അള്ളാഹ് പ്രിയം വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടു തോപ ചെയ്ത് നന്നായി മഹത്തായ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങണേ അതിനെ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് തോഫീക്ക് ലഭിക്കാൻ എന്റെ സയ്യിദന്മാര് ആലിമീങ്ങൾ മുത്തലിമീങ്ങൾ ഭൂമിനീങ്ങൾ ഭൂമിനാത്തുകൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച സർവ നല്ല കാര്യങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഇവിടെ മറുപടിയപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാര് ഒരു പാടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാരും പേരിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായും മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാരും പേരുണ്ട് നമ്മളെ ഉമ്മ പാപ്പാരും ഉസ്താദുമാര് നമ്മളീ അടുത്ത് നമ്മളെ വിട്ട് വിരിഞ്ഞു പോയി ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞാനിപ്പം സുഹാനുള്ള എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരമ്മാമൻ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയി ഒറ്റ കുട്ടിയുള്ളൂ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഉമ്മയും ഉമ്മയും ഞാൻ മരിച്ചു മൂന്ന് ദിവസമായി മരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ദ്വാരക്കല് കഴിഞ്ഞു എനിക്കിതുവരെ അവിടെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വല്ലാത്ത പ്രയാസമായി അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി ഇന്ന് എങ്ങനെയോ ഞാൻ അവിടെ കയറി ഒന്ന് ദ്വാരിട്ടു എന്റെ ഉമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉമ്രക്ക് പോയപ്പോ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് മദീനത്തെത്തി സലാത്തി അല്ലി കൊണ്ട് മരിച്ചു അതുപോലെ നമ്മളെ പലരും മരിച്ചു പോയി വാഹ എല്ലാരും കബറിനും സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അവിടെ നമ്മളെ മരിച്ചു പോയ നമ്മളെ ഉമ്മ പാപ്പാര് കുടുംബക്കാർ നാട്ടുകാർ സ്നേഹിതന്മാർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ എല്ലാരും പേര് പാത്തിയും സുഹൃത്ത് തോന്നിയിട്ട് നമുക്ക് വേർക്കാം എല്ലാവരും ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതിന് നല്ല സംഭാവനകൾ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ إياك نعبد وإياك نستعين هدن الصراط المستقيم 
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين എല്ലാവരും കൂടി ഇന്ന സംഭാവന വേണ്ടി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവ അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്സമദ് ലം യലിദ് വ ലം യൂലദ് വ ലം യകുൻ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവ അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്സമദ് لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم سراج لا لا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തിൽ എടുക്കാം والمرسلين والآل والصحابة أجمعين فالرب سبحانه النور اللا تور وقد هرقا مرن مقال اللا تور الله تعالى خير آي مقال قرد كتاك سراج اللوزي لك ورن نهر سرن ورن الله ورن كوكا فالن قرد كتاك سوق اللا تباب بكد هرقا مرن ورن نمد اي نگري اندا قوتي اللي بيري جسيل الله تعالى قوتي يم نمد اي سرقت اللي رمي چوتت رقود بنگل كوكا الله تعالى خير ريت സിറാജുള്ളതയുടെ പെട്ടിയുണ്ട് വലയ സ്ഥലത്തു റസീവർമാർ വരുമ്പോ നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും പെട്ടി എടുക്കാത്തണ്ടേ വിവരം പറഞ്ഞോ ചിലപ്പോൾ അവരെ തടറി സിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല സിറാജ് ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു മാസത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എൺപത് ലക്ഷം ഉപ്പ ചെലവിന് ചെലവിന് മാത്രം അതിപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടില്ലാതെ അതൊക്കെ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആണെല്ലാം തരുന്നവൻ നല്ല ഇഹ്ലാസോട് കൂടി എല്ലാവരും ആമീം പറയണം അള്ളാഹു തല നമ്മളെ മജിലിസ് ആക്കുത്തരമുള്ള മജിലിസ് ആക്കട്ടെ പല ആളുകളും ഇതിറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിറച്ചുകളും സംഭാവനകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمه وكف مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد الله وينغل പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഓദിയതും നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചതും സദഖ ചെയ്തതും സദഖത് വാഗ്ദിതം ചെയ്തതും നേർച്ച ചെയ്തതും നേർച്ച കൊടുത്തതും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് വേനങ്ങൾ ഓദിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഈ കൊയിലാണ്ടി പ്രദേശത്തും കൊല്ലത്തും ഈ പരിസരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ടല്ലോ ഒരെല്ലാവരെ ഹദറത്തിലും എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിലും നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാ മോഹിനിയങ്ങൾ മോഹിനാത്തുകളും കബറിലും തേച്ച് ഈ നഗരി ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ കബറിലും ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായി മരിച്ചു പോയ ഉമ്മവാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഞങ്ങളോട് ദീനീ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിച്ചവരാരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരെല്ലാവരെ കബറിലും നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ ഞങ്ങൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ മറന്നോ മനഃപൂർവ്വം എന്ത് തെറ്റു സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ടു സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനെ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بايار تنقلوا إذن يبقى نعلي بحمان بطة بايار تنقلوا بيرنا ديوسان بحمان بطة سيد علي بافقي تنقلوا بيلي باقيا نعلي بحمان بطة تنقلوا إنه سيد مارا بطة تنقلوا إنه يتوم برايو اللو رو വലിയ ആലിമും വലിയ നേതൃത്വവും വലിയ വിഭാഗത്തും ഒക്കെയുള്ള ആള് നിങ്ങളാട്ടുകാരനായോ സെയ്ത് അലി ബാഫ് ഗീതങ്ങൾ 
വലിയ മഹത്വമുള്ള ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളും ബായാർത്ഥങ്ങളും മറ്റൊരുപാട് സീതന്മാരും ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ പങ്കെടുക്കും അവെല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ വരണം എന്നറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരോടും ഗ്രാൻഡ് ഹോസ് എത്തിയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മകൻ്റെ ഒരു കല്യാണമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വിളിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനം നടത്താറുണ്ടാവില്ലല്ലോ എല്ലാവരോടും സമ്മതം കിട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തർക്കത്ത